，那边怎么样啊？解决了吗？事态平息了吧？早呢。后续还有很多事儿需要处理。总之，这事儿就是麻烦，你懂的。我不懂。南星要不是仗着资本雄厚，往死里打压竞争对手，怎么会得罪那么多人呢？唐晨，你真的打算把拓维交给这么一个怪物？被他吞了，你们最后有可能连骨头渣都不剩。你又来了，我跟你说过，我会努力的争取自主权。咱们说好的啊，离开公司不谈工作。行，那谈点别的。谈什么？为什么跟我结婚？说明你能不能别闹啊？你应该知道我现在忙的。我知道你忙，这几天一共放了我三次鸽子，九天夜不归宿。今天让我在这等了两个小时。你忙？为什么要跟你结婚？我想想啊，呃，其实啊，你也知道，像我们这样两个都是干公关的人。在一起四舍五入，就等于是异地恋，可以相互陪对方加班，就是没空谈恋爱。关系没有客户熟，感情没有同事好，甚至吵架可能都赶不上创意部来的精彩。所以，如果两个搞公关的人如果说结婚，我甚至好像都看到了两个人婚后的生活，不藏私房钱，只藏提案报价，提案撞车了也不怕。最怕的就是你忙我闲，你出差我放假，恐怕也就只能相互分享一下这个加班心得、防拖心得。不是你跟我在一起要做那么大的牺牲，你为什么还往火坑里跳啊？因为这个人是你。说不定我跟你说实话，我已经三十九了，为什么一直不结婚、啊？就是因为我一直相信一个不等式，这个不等式就是两个人幸福的过，大过一个人好好过；一个人好好过，大过一个人胡乱的过；一个人胡乱过，大过两个人胡乱过。所以说，如果你一个人过得好好的，千万不要选择结婚，除非你认为你遇到了一个对的人。这么白。行吧，算是满分答案。告诉你个好消息啊，我要升职。升职？这么好的事儿，你为什么不早说呢？害得我在这儿瞎紧张半天。但是有个前提，咱俩得分手。分手？因为公司不能承担我有可能把商业机密泄露给你的风险。哎呦！你不会已经答应了吧？不答应就得辞职。你们公司是不是疯了呀？一群人因为上次竞标失败，公报私仇啊？辞职吓唬谁啊？回去辞，马上辞，辞了职咱们就结婚，结完婚就生孩子。我养你。爹，我养你这词儿听着挺美好，其实特恐怖。这叫什么话？还恐怖？我负责挣钱养家，你负责想花就花，一猫俩狗，一家三口。这不挺好吗？但能不能反过来，你辞职，我养你，你养我，嗯，我在家做家务带孩子，嗯，你别逗了你，你认真的？不是大姐，你能别闹了吗？我真的忙不过来，公司那么多。你一个小时时间抽不出来吗？你知道我今天收到那两封信的时候，我什么心情吗？现在已经一个小时都过了，你就非得今天把这事说明白吗？说不明白，咱能不能好好吃了饭，然后回公司把工作做完，找个时间咱俩认认真真、安安静静的聊这个。哎哎哎哎，小斌。大姐，你能不能别闹了？你能不能别在这个节骨眼上跟我作？分手吧，你再说一遍。我说分手，不能达成一致，那就好聚好散
，你一个女孩子有必要这么要强吗？啊，你们公司也是有病，非得在这种事情让你做选择。我看你才有病，男星暴雷几次了，你还是卖命给他干活。男星聘请了我，我就得把活给他干好啊。你还真是男星养的一条狗啊！是，我是狗。那你知不知道，我现在连狗粮都吃不起了？今天非要逼你辞职，我就是想听听你的想法。我听到了，如果咱俩在一起，必须有一个人放弃一切。你，说明，如果说咱俩有一个人必须得辞职，那么只能是，因为你是在给别人打工，而我是公司的老板。如果说我们两个人想生活在一起，结婚生子，像正常人一样生活在一起，那么我们就必须得接受我们男女性别和生理上的不公平。对不起，我认为这是最理智的做法。你觉得呢？你也知道，我的团队一直在等我。我们晚上回来再见。基本都得到认可，对，舆论也基本都转向了。现在话题热度也降下来了。我联系了发微博的那个王卫，他答应发篇新的微博，对问题的解决表示感谢。医院那边患者已经出院了，家属已经拿到满意的赔偿款。我看他们情绪比较稳定，应该不会在网上乱说了。媒体那边也已经稳定住了。大家辛苦了。大家辛苦了。啊，这么热闹。我没打搅罢了，叶总，您怎么来了？真是贵客登门，蓬荜生辉。以物最华舍。来，拿过来吧，送你的。来就来吧，还带礼物。先看看。这种葡萄酒的葡萄是生长在世界上唯一拥有蓝色粘土的葡萄园里，这我知道，而且我还知道这个蓝色粘土形成于四千万年前，非常坚硬，所以一般的葡萄根系难以穿透，所以产自于这个地区的葡萄酒单宁非常重，但是口感却非常柔软。那你应该知道我送你这瓶酒是什么意思了吧？当然。叶总送这么贵重的礼物，肯定是对我们的期望值非常高，我们必须全力以赴。打开吧，不不不，不能打，因为我们公司这么多人，打开的话，可能一人一口都不够。要不这样吧，叶总，您给折现吧。瞧你这点出息！再看看盒子里还有什么。这份大礼够意思吧？你这让我说什么好呢？那就别说了，好好干。
看这样子，你没告诉他们。是。是吧？你们运气不错，摊上了一个好老板。好好做，搞砸了拿你十万。放心。好了，走了。听说过了，你看看，合同上写不辞退任何员工，所有人抬头不变，而且自主营业，独立核算。大伙儿，大伙儿，其实我早就知道了，我一直憋着没告诉你。哎，说真的啊，这回老大为了咱们，没少跟叶总做拉锯战。谢谢老大，谢谢。应该说谢谢大家。大家特别辛苦，这次意外对于我们来讲是场大考。你们每个人做的都特别好，没给我们拓为跌份。我们本来想所有人都降薪百分之二十，帮公司渡过难关的。是。好，接下来呢？男星虽然声名在外，但是他们总出事儿，这就是因为他们公关工作没有做好。出事了才想起临时抱佛脚，哭爹满娘。所以这次我们跟他合作，我们就是要给他们上课。对对对。现在呢，大家可以回家了，回家收拾收拾，洗个澡，因为我已经闻到了空气中有一股浓浓的臭味儿。好了，回家吧。哎呀，别回啊！不管怎么说，也得庆祝一下吧。对呀。也可以，但是。能不能请大家洗洗脸，把身上的臭味去掉？收拾收拾，来来来。把我们从睡梦中叫醒，无数次的纠正了我们的小错误，才让我们收获了客户的好口碑。谢谢我们亲爱的老大，让我们知道什么是 teamwork， 团队合作就是什么。虽然很开心，但是我是不能再喝了。你们继续，因为我等一会儿要去跟你们未来的老板娘试婚纱。那我们大伙就祝老大事业爱情双丰收，情场商场全得意。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，你们喝你们喝。
什么？我听不清你说的废话。等着打官司吧。说了，你这几天熬得太狠了，所以是过度疲劳导致脑供血不足。现在感觉好点了吗？干嘛呀？我手机呢？啊？什么？手机。哦哦。相信我，这不是我干的，不是我干的。我要跟你谈的不是这个，当务之急是怎么解决。是，我明白，我明白。当然，是谁泄的密，我也一定会查。对，我也在想，我也在想到底是谁干的，我也会查。听着，这事儿如果解决的好，收购的事儿咱们还可以谈；否则，十个汤臣也承担不了这个责任。别总，我就一点，麻烦你一定多给我点时间，给我点时间行吗？二十四小时。
根儿查不清楚，谁都不许走。啊，手机。不是许官，你与我可是一起共事多年，谁会出卖老大？手机给我。真的不是我。内部调查报告，只有我们和南星自己的人知道。难道他们会自己坑自己吗？那我们又怎么会坑霍维呢发出去的，我的 ID。过来接我吧。好呀，那等一下继续看电终于肯接电话了。不好意思，啊。我这边有点焦头烂额。我在婚纱店，你过来找我。这边我现在真的没心情去试婚纱。希望你理解。我就在这儿等你。我说了，我没心情。真的没心情去试婚纱。你过来找我，我有话跟你说。硕斌，你能不能懂点事儿？我说了，我没心情，我真的没心情。我这边生活被终止了，所有的客户都在闹着解约，如果不解决，我的公司就会倒闭，就会倒闭。你听明白了吗？所以我要你来找我。
好看吗？我已经自己来试过三次，这一次，终于你也在了。对不起，这段时间实在太忙了。没关系，以后就不忙了。什么意思？我知道，从昨天到今天，你很不好过。手机一直关机，肯定是急着再找那个陷害你的人。那你知道这个人是谁吗？知道。相信我，把我所有的密码都告诉你。你太……我们已经派人调查过了，他只是一个个例。我们开除了经理和所有的负责人，现在闭店自我检查，解决卫生问题。等解决好了，就可以重新开业了。这就是真相。少平，为什么？你为什么要这么做？你跟我什么仇什么恨？你要这么做，你要这么毁我，要这么害我，为什么？从你那句“如果必须有人辞职，只能是我”开始的，就为这句话，就为了这句话，你就毁我的公司。随便你怎么想。从今天以后，你的客户我来接手，你的人脉和资源都转到我这儿，你的员工，我一定会妥善安置。妥善个屁！我告诉你，我的人一个人都不会跟你走。结婚后，我养你，弥补你，履行一个妻子的责任。你闭嘴吧！你还妻子？我求你了，别侮辱这两个字，别侮辱这个词，好吗？谁敢娶你？谁敢娶你？谁敢娶你这种人？说明你是不是疯了？你是不是神经病？你是不是脑子出了问题？你？说完了吗？没有。说不完，我现在终于明白了，我养你这三个字，真的不能乱说，太恐怖了。还有什么别的原因吗？还有什么别的理由吗？我做了什么对不起你的事情吗？我做过什么对不起你的事情吗？你要这么对我，难道就为了你这份工作？为了你这份工作，害我毁我？说明我求你了，告诉我为什么？告诉我为什么？不说什么？那我打电话报警，我让警察来抓你，信吗？现在就报！别费劲了，我说的都是真相
捅出去了，对你没有一丝好处，对我没有任何影响，不是吗？可怕了，你知道吗？我知道啊告诉我为什么要这么做，好吗？
，周日下午我给你送过去。别给他吃太多凉的，这几天闹肚子呢。嗯，还有什么要跟我说的？天都黑了，那我几点？不是不是不是，哎，我没赶你走，坐会儿啊。你渴吗？红酒、啤酒？啊，不不不不，你你你不喝啤酒。随便说点什么不行吗？多喝点维 C 对身体好。你别这么半天，就憋着。这在电视剧里叫硬性植入广告，毫无创意可言。小孩子睡觉，哎呦，能喝这么多呀？啊，我今儿不方便啊。你这离婚搞你有什么不方便？哥俩子泡妞呢。